कबीर अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है सो तो एक कबीर है जन्नी जनया नमाए जो समागम है जिसका पहला दिन आज है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका क्या अनुभव रह रहा है यहाँ आने के बाद और यहाँ पर किन किन चीजों का कार्यक्रम किया जा रहा है किन किन चीजों की उपलब्धता कराई जा रही है और साथ में कुछ लोगों से बात करेंगे उनका क्या अनुभव है यहाँ एक दिन रह कर और साथ में ही यहाँ का भंडारा करके हाईवे है यहाँ पर ये यह जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो ये ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए यहाँ पर सेवादार खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के और आइए हम इनसे बात करते हैं कहाँ से है जी आप सागर जिला है सर यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप झंडा लेके खड़े हो आपका क्या उद्देश्य है यहाँ खड़े होने का यहाँ हमारे भगत भाई जाते हैं जो उनको सुरक्षा करना कि वाहन से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए कोई दुर्घटना ना हो जाए और सुरक्षा से अंदर ले जाते हैं और रोड पार कराते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ वाणियाँ लिखी हुई हैं बड़े बड़े फ्लैक्स मैनर्स में और यहाँ पर कुछ लाइट्स की सहायता से बहुत ज़्यादा सजाया भी गया है आप लोग देख सकते हैं जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है मासा घटे न तिल बड़े बिदना लिखे जो लेख साक्षा सदगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ यहाँ पर लिखा हुआ है कि लहर तारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि आष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना इसी प्रकार कबीर साहिब जी यहाँ पर आए थे इस धरा पर सतलोक से और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी सारे सदग्रंथ यहाँ पर नीचे रखे हुए हैं जैसा की आप देख सकते हो की यहाँ पे स्कंद पुराण रखी हुई है सत्यार्थ प्रकाश रखा हुआ है गरुड़ पुराण रखी हुई है श्रीमद भागवत गीता रखी हुई है तो इन्हें रखने का क्या उद्देश्य है यहाँ पर और इस जो पांडाल है इस पांडाल को प्रदर्शनी कहते हैं आइए हम इनसे जानते हैं इनके भक्तों से कि ये जो प्रदर्शनी बनाई गई है इसका उद्देश्य क्या है नमस्कार जी नमस्कार जी राम सर कहाँ से हैं आप मैं इंदौर एम से हैं सर जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में ये जो पांडाल बनाया गया है इस पांडाल को बनाने का क्या उद्देश्य है 626 साल पहले आज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आए थे आज उनका प्रकट दिवस है इसके अंदर यहाँ सारे ग्रंथ रखे गए हैं जो भी भाई बहन जगत के आ रहे हैं उनको परमात्मा का ज्ञान बताया जाएगा इसमें बताया जाएगा कि शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से हमें क्या कल्ला मिलता है हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है पूर्ण परमात्मा की जानकारी इन शास्त्रों में दी गई वो सारी चीज़ें बताई जाएगी यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरा दिया हुआ है पंडाल्स के अंदर कबीर साहब परमात्मा आज से छः सौ छब्बीस साल पहले आए थे उनका सारी चीज़ें विवरण दिया गया था कि कब आए थे हमारे परमात्मा ने क्या क्या लीलाएँ करी हैं और उन्हीं उन्हीं का ज्ञान हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी आज हमें बता रहे हैं और पूर्ण मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं सदग्रंथों के माध्यम से यदि हम शास्त्र के अनुसार भक्ति करेंगे तो ही हमें लाभ मिलेगा जैसा हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं और सदग्रंथ में प्रमाण करके भी बताया गया है ये चार वेद रखें छः शास्त्र रखे हैं अठारह पुराण रखे हैं गीता पुराण सरे बाइबल्स और गुरु ग्रंथ साहिब रखें इनका रखने का मेन उद्देश्य ये है कि इन ग्रंथों में लिखा है पूर्ण परमात्मा ही कवि साहिब जी हैं हमारे सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान इन सदग्रंथों में रखा हुआ है उन्होंने उंगली रख रख एक एक चीज़ को खोल के सामने रखा है वही चीज़ अगर हमारा कोई भी भाई बहन आते हैं या पुलिस अधिकारी प्रशासन आता है आता है या कोई और अन्य व्यक्ति आते हैं अगर उससे संबंधित कोई चीज़ें पूछते हैं तो हम हमारे सदगुरुदेव जी ने जो ज्ञान हमें दिया है उस ज्ञान के आधार पर उनको इस सदग्रंथों के माध्यम से रख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है यदि हम शास्त्र के अनुसार भक्ति करेंगे तो ही हमें लाभ मिलेगा इन ग्रंथों के माध्यम से हम उनको बता सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य यह है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है उनके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है जैसे कि अगर किसी को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कोई भरोसा नहीं है या फिर वो देख सकते हैं कि हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ है इसलिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जूता खरम को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पर अपने जूते और चप्पलों को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं वो भी बिल्कुल निशुल्क नमस्कार जी हाँ नमस्कार सर कहाँ से आए आप मैं शाहजहापुर अकोदिया से हूँ जी सर यहाँ पर जैसा दिखाई पड़ रहा है कि कबीर प्रकट दिवस चल रहा है उसके उपलक्ष्य में आपकी क्या सेवा है जी ये जूता घर की सेवा हम लोगों को मिली है गुरुजी की दया से और छः सौ छब्बीसवा कबीर प्रणाम में प्रकट दिवस मनाया जा रहा है जिसमें लाखों की संगत आ रही है और लाखों की संगत का ही हम लोगों के द्वारा जूता जमा किया जा रहा है जिसमें हमारे पास में बैग है बैग में हम जूता जमा करते हैं और एक टोकन सामने वाले को देते हैं जी जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती 
सर यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी के टाइम पे आज पहला दिन है कबीर क्रिकेट दिवस का तो आज के समय में अभी के टाइम पे कितने लोग यहाँ पर कितने लोग आ चुके होंगे और कितने जूते चप्पल आपने जमा कर लिए होंगे जी ये रेगुलर मतलब लगभग लगभग मतलब यूँ मान लो कि आज से दो दिन पहले से समागम चालू मतलब संगत का आना स्टार्ट हो चुका है और आज की तादाद तो लगाया नहीं जा सकता आपका कैमरा बता सकता है कि वास्तविकता में कितनी संगत आ रही है लाखों की संगत आना और जाना रेगुलर लगा हुआ है जी तो आप लगभग कितने लोगों के यहाँ पर जूते चप्पल इकट्ठे करके यहाँ पर रख सकते हो सिक्योर करके जी लाखों की संगत में हम लोगों के पास में स्टॉक और बैग और टोकन की व्यवस्था हम लोगों ने की है एक दिन में अगर 10 लाख संगत तक भी आती है तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती सर आप इतनी अच्छी से ये रखते हो ये जूते चप्पल इतने अच्छे से रखते हो इसका कुछ पैसा ले लेते हो रखने का जी बिल्कुल मैं आप सबके आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आने के बाद में किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं होता किसी भी सेवा का बिल्कुल खाना रहना सोना बैठना सब फ्री है जी ठीक है जी धन्यवाद थैंक यू तो दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो सतलोक आश्रम बैतूल का पहला पांडाल है जो कि संगत का पांडाल है और आप लोग यहाँ देख सकते हो कि भगत लोगों के लिए अलग और भगत माइयों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है आप लोग इस साइड देख सकते हो कि यहाँ भगत माइयाँ बैठी हैं और इस साइड भगत बैठे हैं तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि यही वो पांडाल है जहाँ पर लिखा हुआ है कि यह निःशुल्क नाम दीक्षा यहाँ पर दी जा रही है जैसा कि फ्लैक्स बैनर्स में हमने देखा हुआ था कि यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी तो यही वो पांडाल है जहाँ पर फ्री नाम दीक्षा दी जा रही है संत रामपाल जी वहाँ से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहता है वो यहाँ से फ्री में नाम दीक्षा ले सकता है आप यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी सारे भीड़ का जमा बड़ा आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे भगत यहाँ पर आए हुए हैं और भगत आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे जिसका मतलब श्रद्धालु काफ़ी तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं और आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं मैं बैतूल एम से आया हूँ जी सर जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कभी साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी सारी तादाद में भगत भंडारा कर रहे हैं तो ये जो भंडारा कर रहे हैं इनके लिए क्या क्या दिया जा रहा है हमारे परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सारा भंडारा हो रहा है और इनकी कृपा दृष्टि से ये भंडारा बनता है इसमें पेवर घी के घी से बने हुए लड्डू बूंदी के लड्डू खिलाए जा रहे हैं पूड़ी बनाई जा रही है सब्जी बनाई जा रही है रोज की तरह तरह की बदल बदल के सब्जी खिलाते हैं सलाद में खीरा राम देते हैं जिसको ककड़ी बोलते हैं प्याज राम देते हैं और मिर्ची का अचार भी देते हैं जी सर जैसा कि आप देखा जा रहा है यहाँ पे आज तो पहला दिन है प्रकट दिवस का आप भी देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर भगत आ चुके हैं तो इनको आप कैसे मैनेज कर रहे हो तो भगत को कैसे भंडारा खिला रहे हो गुरु की दया से सभी को गुरु का ज्ञान हो चुका है आध्यात्म ज्ञान हो चुका है उस ज्ञान के आधार पे हमारे गुरुजी के मर्यादा के आधार पे सभी भगत आत्माएं मर्यादा में रहकर एक लाइन से आते हैं थाली गिलास चम्मच कटोरी उठाते हैं और एक लाइन से भंडारा ग्रहण करने के लिए बैठते हैं उसी प्रकार से हमारे सेवादार भाई है जो कि चावल राम की बाल्टी लेके घूम रहे हैं पुली राम की बाल्टी लेके घूम रहे हैं सब्जी राम की बाल्टी लेके घूम रहे हैं और अचार राम राम रस प्याज राम ये सभी तरह तरह के पकवान बनाकर यहाँ परोसे जाते हैं नीमावली में परोसते हैं जिसको जितना लगता उतना ही देते हैं एक बार ने चार बार मांगे तो देते दे हैं पेट भर के खिलाते हैं और खाने वाले भगत भी ऐसे है ज्ञानी कि जरा भी वेस्टेज नहीं जाने देते हैं जी और तो ये जो कबीर प्रकट दिवस है इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं हमारे गुरु के सानिध्य में परम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ कल विवाह होंगे जिसे रमेनी बोलते हैं हमारे आध्यात्मिक भाषा में रमेनी बोलते हैं ये सत्रह मिनट की होती है बिना किसी आडम्बर के बिना किसी रस्म के शादी जिसे रमेनी बोलते हो जाती है इसमें गुरुवाणी से रमेनी होती है जी और रक्तदान शिविर रखा गया है और देहदान शिविर है और भी अन्य प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएँ की जाती है जो कि सभी जगत के भाइयों के काम में आने वाली चीज़ है सर जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी तो संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं तो ये जो समागम हो रहे हैं हर एक दो महीने बाद तीन महीने बाद एक समागम हो जाता है तो ये करने का उद्देश्य क्या है ये उद्देश्य हमारे गुरु जी का ये है कि हमारा देश कि नशा मुक्त हो जो अत्याचार हो रहे हैं कुरुतियाँ चल रही है और और भी कई अन्य प्रकार के जो माहौल बने हैं संसार में उसको शादियाँ होती है जिसमें डीजे लगाते हैं लाखों रुपए खर्चा करते हैं तो हमारे गुरुजी का कहना है कि 
सिंपल विवाह करें जैसे अभी कल हमारे यहाँ सोलह मिनट में सत्रह मिनट में शादी होगी गुरुवाणी में इसी प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं जी ठीक है जी धन्यवाद सच साहब तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने इनसे जाना कि यहाँ पर जो प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये जो भंडारा चल रहा है यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो भगत हैं से जो भंडारा कर रहे हैं श्रद्धालु भंडारा कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा मैनेजमेंट से चल रहे हैं कोई भी भंडारा बिल्कुल फेंकता नहीं है बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म करके ही भंडारे को जो थाली रहती है उसको धोने के लिए रखते हैं उसी के साथ में आप यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी सारे भगत भंडारा कर रहे हैं और जितना वो चाहे उतना खा सकते हैं यहाँ पर उसी के साथ में काफ़ी सारे कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं उनके ज्ञान से उनके भगत काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं उनके ज्ञान से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से